Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy un nuevo programa de Estrategia y Liderazgo que se emite por el canal de cinco días, la señal 16, a través de Tigo y Personal Flow. Y también por YouTube en el canal en vivo de cinco días. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de banca de inversión. Hoy, como siempre, nos acompaña Gustavo, Gustavo Pícola. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, buenas tardes. Un gusto nuevamente acá estar en este programa y saludo a la audiencia. Día lindo pero ventoso en Asunción, ¿no? ¿Bien? Tenemos un vientito desde anoche y le digo que bastante fuerte. Pero bien, bueno, estamos... esperemos que esperemos que mejore entonces. Eh, que se lleve el hoy... COVID, digamos. Sí, también. <risa> hoy tenemos eh, una invitada especial, ella es Dayanet Fernández. Es directora de InfoCenter, que es SAP Gold Partner, es venezolana, radicada en Asunción eh, del Paraguay hace tres años. Es ingeniera en mantenimiento mecánico, más de 20 años de experiencia en el área de tecnología de la información y en el manejo de sistemas ERP y APM. Ha desarrollado actividades de soporte técnico, consultoría, gerencia de proyectos y participación en los comités de dirección. En los últimos años se ha dedicado enteramente a SAP, y es certificada en Project Management. A su vez, bueno, tiene un perfil profesional multicultural y también adopta la filosofía de ganar-ganar en compañías de alto desempeño. Buenas tardes, Dayanet, ¿cómo estás? Hola Horacio, buenas tardes. Hola Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, gracias por la oportunidad. Y bueno, eh, estoy acá para responder a las preguntas y eh, hablar un poco con ustedes sobre el tema que nos trae hoy acá en esta, en esta vida. Exactamente. Muchas gracias, Dayanet. Hoy vamos a ver el tema que es desde la visión, visión de las empresas, a la transformación digital. ¿Cómo se ha incorporado el término? y cómo se han incorporado también los procesos de transformación digital en las empresas. Por eso tenemos hoy a Dayanet, especialista en el tema. Generalmente, Dayanet, nosotros siempre vemos la opinión del referente, la actualidad del sector, o sea, cuáles son las perspectivas, pero antes queremos conocer un poco de su experiencia en general, como líder, líder de la actividad, los desafíos, logros, algunos temas a destacar de la vida directiva y profesional. Ahí, por eso, Dayanet que siempre arrancamos con, conociendo en forma, en forma breve, digamos, este, cuáles son esos puntos a, a destacar este, que, que hicieron, tanto interno como, como externo, internos desde la persona o externo, que, que hicieron que tu carrera fuese lo que fue, y aprovecho también y te pregunto cómo fue la expectativa de tu venida a Paraguay, qué expectativas tenías y, cómo te, este, y los desafíos de la cultura, ¿no? porque hay culturas diferentes entre lo que es Venezuela y lo que es Paraguay. Sí, bueno, sobre mi carrera profesional, eh, tal como comenta Gustavo, yo soy ingeniero en el área de mantenimiento, muchos se preguntarán cómo es que has logrado transitar todo este, todos estos años en, en roles eh, interesantes ¿verdad? Y, de, y de liderazgo en, en el área de tecnología, y la verdad es que ha sido un mix de lo que, de lo que ha sido mi formación académica y también mi experiencia eh, laboral, ¿no? Y eh, en el caso de, de, de lo que es la ingeniería en mantenimiento me ha permitido tener una visión distinta, ¿verdad? Desde, desde a lo que normalmente es una visión tecnológica. ¿Y por qué esto? Porque he estado, digamos, eh, digamos en mis inicios de, de profesionales, eh, participé y estuve trabajando directamente en compañías multinacionales en el área de mantenimiento, en el área específicamente de planificación de mantenimiento que te permitía de alguna manera preparar planes para anticipar, anticiparte a las fallas y hacer prevenciones, ¿verdad? De tal manera de garantizar en la mayoría de los casos la productividad de los equipos, de las instalaciones. Entonces, eso te, me, me agrega primero una mirada mucho más cercana a lo que es los procesos operativos, los procesos gerenciales del lado del, 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 del usuario, ¿verdad? de la tecnología. Y, ad, y además de eso, siempre he sido muy eh, curiosa y me, me he inclinado mucho a la tecnología. A mí me parece 
que justamente para añadir valor y para lograr esa, 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 esa garantía de que, de que los procesos se mantengan y sean eficientes, tienes que hacerlo fácil. Y hacerlo fácil justamente lo apalanca la tecnología. Entonces, me ha interesado muchísimo en, en, en cada vez estar en la vanguardia, estar entendiendo, mirando qué, qué, qué se puede hacer. Cada vez que alguien, cualquier profesional, cualquier profesional se pregunte, está haciendo una labor y se pregunte, esto me está llevando demasiado tiempo, pudiera ser más sencillo, seguramente alguien ya pensó cómo hacerlo de forma mucho más automatizada. Entonces, eso es lo que siempre buscamos, estar en la vanguardia. Desde el punto de vista profesional, esto me ha permitido tener esas dos visiones y poder colaborar e internalizar con cada uno de los clientes, ¿verdad? Y de los eh, gerentes y ellos de las compañías, cuáles son las necesidades y cómo podemos estar atendiéndolas, apalancándolas en tecnología. En cuanto a lo que es la expectativa, en Paraguay realmente, el, eh, digamos, tuve dos drivers de valor que me trajeron acá. El primero tiene que ver con eh, la oportunidad de participar y de trabajar en InfoCenter con un eh, Gold Partner de SAP. Como bien lo, lo vieron en, en mi bio, ¿verdad? Yo tengo más de 10 años, 12 años trabajando exclusivamente con SAP, ¿verdad? Y esto me permitía, y para mí era una, 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 una visión de ganar, estar mucho más cerca de la marca, ver cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que se está innovando, hacia dónde estamos apuntando, ¿verdad? Y por otro lado también aportar valor, que siempre eh, para mí es importante que el, mi participación en cualquier actividad, en cualquier nuevo desafío, aporte valor. Y vi algo interesante, eh, había un proyecto bastante complejo y ambicioso. En ese momento estaba evaluando distintas ofertas en distintos destinos, ¿verdad? No, no, no solo Paraguay, pero en el caso de Paraguay, además de que, de, de que el, el trabajo sería de la mano con InfoCenter, también el proyecto que eh, veníamos a acompañar eh, traía un componente de complejidad alto en el sector público, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, eh, marca un hito importante en la carrera profesional del área de tecnología. No es lo mismo un profesional que siempre trabaja en el área del sector privado cual, que cuando tienes desafíos, sobre todo en verduras tan importantes como esta, en el sector público. Okay, y de lo, de lo que acabas de decir, ¿no? Y este, y este aporte de valor que venías a, a, a hacer, digamos, ¿no? Es decir, si tuvieras que decir cuál fue tu aporte principal a ese aporte de valor, y, y enganchado a esa pregunta te, te hago otra, ¿no? Que es, ¿cómo, cómo ves que está Paraguay este, en cuanto a personal calificado para el desarrollo de la tecnología, ¿no? ¿En qué, en qué tenemos que mejorar en Paraguay para, para en tema de recursos humanos, ¿no? digamos? Así que tu aporte y recursos humanos, esa es la pregunta. En ese sentido, mira, eh, uno de los grandes elementos que consideramos que son claves para conseguir el éxito de este tipo de, de abordajes, este tipo de servicios de, de implementación y de transformación tecnológica en las compañías, tiene que ver con metodologías, tiene que ver también con todo lo que es el esquema de ejecución y de, y de, y de medición de los resultados, ¿verdad? Y poder anticiparte a la situación y poder tomar decisiones oportunas y que puedas lograr el éxito en los plazos correspondientes. Entonces, uno de los elementos importantes fue la incorporación de metodologías, de metodologías que vienen bien apalancadas por el fabricante, pero también incorporan elementos importantes de liderazgo, de gestionamiento de recursos, ¿verdad? Eso, eso es muy interesante y que, eh, digamos, cuando llegamos acá a Paraguay, nos dimos cuenta que quizás eso era un punto de debilidad y que podíamos entonces fortalecer y que efectivamente, ya habiendo transcurrido esa, esa, esas experiencias, nos damos cuenta de que definitivamente eran, eran importantes. Por otro lado, el, el otro punto in, interesante de valor fue la incorporación de lo que es la gestión de cambio organizacional. La gestión de cambio organizacional, sobre todo en proyectos de transformación tecnológica, ¿verdad? tienen que ser mirados desde otra óptica no bajo la, las, las características normales de lo, de lo que significa una gestión de cambio normal, sino incorporar el elemento de tecnología, ¿verdad? Con una visión no solo de la compañía, de, de, de lo que el, el usuario va a hacer en la compañía, sino también de su día a día. La tecnología está en todo momento. Y 
al, al enfocarlo de esa manera, cuando llegas y, y le tocas el, 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 el elemento puntual relacionado con el, el trabajo, con la acción que ejecuta la persona dentro de la organización y que esa acción probablemente sea modificada, sea transformada, entonces, eh, de alguna manera va a ser eh, mejor direccionada. Entonces, esos dos elementos trajimos y, por supuesto, toda la experiencia en distintos países que hemos, que hemos recabado a lo largo del tiempo, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con eh, implementación de tecnología y transformación en las organizaciones. Y en la parte de cómo está, el, cómo ves al personal calificado en Paraguay para el desarrollo de, de tecnología, ¿no? Y en qué cosas debería mejorar. Sí, eh, eh, realmente a, a, acá en Paraguay eh, sí contamos con personal calificado, ¿verdad? De personal que de alguna manera ha, ha entendido este camino y ha tenido motivación por conocer. No obstante, siempre es importante, nosotros apalancamos un software world class que recaba las mejores prácticas a nivel mundial. Eso significa que no basta con ver solamente lo que tú conoces y lo que, estás, lo que has aprendido a hacer en tu entorno, sino que también es muy importante darle la oportunidad, de darle el beneficio a, a esas experiencias que se han implementado en otros países y que de alguna manera, digamos, eh, añaden valor y también complementan los conocimientos que podemos estar, digamos, eh, no vivenciando acá en Paraguay. Entonces, sí hay una oportunidad, sí, sí, hay, sí hay personal calificado, sí tenemos gente capaz, sí tenemos gente, digamos, muy eh, ávida y curiosa, ¿verdad? Pero también es importante complementar con esas otras visiones. Entonces nosotros aquí en, en, en InfoCenter hemos hecho un equipo híbrido que ha permitido justamente la importación de talento y para complementar todos los servicios y, y el valor que estamos dando a las organizaciones. Eh, en el, no el ámbito que... específico de, de SAP, realmente es algo que hace unos años es que está entrando en, en auge, ¿verdad? Acá, y de alguna manera no, no consigues tantos profesionales en el área. Entonces, eh, es un punto eh, de valor que ha, que ha visualizado la compañía y por eso estamos de alguna manera haciendo presencia en Paraguay. Dayanet, eh, yendo un poco al tema que hablábamos, digamos, al tema que nos ocupa hoy, que es eh, desde la visión. La visión, al hablar de la visión, estamos hablando de planeamiento estratégico, planificación. O sea, ¿cuál fue la visión de InfoCenter? ¿Y cuáles son los ejes, o fueron los ejes del plan estratégico para la transformación digital que le ha permitido a InfoCenter el posicionamiento que tiene actualmente, teniendo en cuenta que representa una de las marcas más importantes en cuanto a tecnología a escala mundial? Y también, un poco, eh, a continuación de eso, queríamos saber de, sobre tus expectativas, sobre el sector, sobre este año, ¿no? Sobre el segundo semestre de este año. Quiero, digamos, hacer un poco de historia. InfoCenter eh, se posicionó hace muchos años como líder en, en todo lo que tiene que ver con infraestructura, networking, el hardware, el servidores, ¿verdad?, en, en Paraguay. Sin embargo, uno de los elementos es revisar justamente la tendencia, hacia dónde se está, hacia dónde se está impulsando y hacia dónde está cambiando la tecnología, hacia dónde están cambiando las necesidades de las compañías y de los modelos de negocio. Entonces, desde la, presidenta, desde la presidencia de InfoCenter, se, se tuvo esa visión, más o menos hace 10 años, 12 años, se, se estableció ¿verdad? la relación con SAP, ya incorporando dentro de un, el segmento, uno de los segmentos de negocio de la compañía, hacia el área de software, ¿verdad? y hace tres años aproximadamente, esa visión fue, digamos, profundizándose y mirando que, la transformación digital responde no tanto a, a la infraestructura, sino a los procesos, a cómo yo miro, a cómo puedo modelar, a cómo puedo entregar los servicios de forma distinta. Entonces, y, y eso viene apalancado justamente con software de gestión, con, con, con sistemas que te permitan modelar esos procesos. Por lo cual, hace tres años aproximadamente, la, la, directora, la presidenta de la compañía decidió, eh, digamos, eh, enfocarse 100% en software y actualmente, según lo que establecen las tendencias, definitivamente confirman que esa visión estaba acertada. ¿Por qué? Porque ya el tema de infraestructura está quedando out. Ahora la tendencia es ir hacia 
soluciones tecnológicas basadas en servicios en la nube, ¿verdad? Por lo cual, el software pasa a tener relevancia y tener mucha más relevancia, más que como un sistema in-house, ¿verdad? Escalado en tu compañía, llenándote de máquinas, de servidores, que te implican muchísimos costos, ¿verdad? Más que todo, pudiendo tener un servicio que activas, ¿verdad? Y que de alguna manera es mucho más viable en el tiempo y esa es la tendencia mundial. Entonces, la visión de InfoCenter, eh, digamos, ha ido eh, caminando, encaminado o sea eso, de la mano con SAP, y eh, el proceso de transformación también eh, de, interna, y que también eh, ha sido expandida hacia, hacia los clientes y es parte de las tendencias que todas las compañías deberían mirar, ¿verdad? Justamente entender esos cambios, entender cuáles son las nuevas tendencias, las evoluciones, cómo miro mi visión de negocio, cómo puedo de alguna manera reflejar eso en mi misión y cómo incorporo en mi, en mi, en mi plan estratégico esos cambios que apalanquen esos, esos procesos. Y, eh, por supuesto, eh, de, nuestro, de nuestro lado, esos elementos los agregamos como, como parte de los servicios. Nosotros no somos implementadores, nosotros abordamos nuestros, nuestros, nuestros proyectos, nuestros desafíos como, un, como elementos digamos, de, de transformación en, en las compañías, no simplemente la, la implementación de una tecnología, sino la transformación, y eso va de la mano con la internalización, con los CEO, con los gerentes de las compañías, de entender su visión, entender su misión, entender cómo puede cambiar el modelo de negocio para adaptarse a las realidades actuales, ¿ok? Y cómo entonces InfoCenter y... Y, y de la mano de SAP con tecnología apalancamos esos cambios. Entonces un poco eso ha sido, ese desafío, esa transformación y por supuesto eh, nosotros de, del lado, de, en mi caso personal, he eh, aportado en, en todo lo que tiene que ver con el cómo, 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 trans, cómo materializamos esos procesos, cómo materializamos ese nuevo modelo de negocio. Bueno, pensamos ya en establecer metodologías, establecer estructuras de trabajo, establecer técnicas y estrategias y ahora tenemos, estamos reenfocándonos hacia, digamos, en, en esta actualidad, en esta nueva realidad de hoy, en soluciones mucho más paquetizadas que permitan esa incorporación de tecnologías mucho más, más efectivas y más ágiles en cortos en corto plazos. Y yendo un poquito a, digamos, en, en la actualidad, con, con la nueva normalidad, eh, vemos que hay cambios a implementar o que piensan implementar para apalancar esos procesos de transformación digital. Y también queremos ver, en cuanto a las empresas, esto se presenta también dentro del negocio de tecnología, por la situación de la pandemia, como una oportunidad. Una oportunidad para disminuir costos. O sea, acá tenemos dos eh, aspectos o dos puntas. Uno del lado de ustedes como eh, alianza estratégica y por otro lado las empresas. Y cuando hablabas del tema de la justamente de la visión, eh, parecería ser que la tendencia está enfocada adentro de la visión de las empresas, independientemente de tecnología, incorporar la digitalización en esa visión y modelo de negocios. Sí, en ese sentido, digamos que, eh, ¿qué, qué, ¿qué está ocurriendo? En este momento, en la actualidad, la tendencia es entender cómo están todos estos cambios impactando a nuestros clientes, impactando a la ciudadanía, ¿verdad? Y eso de alguna manera genera nuevos cambios, nuevas necesidades, nuevos, como un mismo producto, un mismo servicio que yo típicamente vengo entregando, ¿cómo puedo entregarlo de una manera diferente? ¿Ok? Y de alguna manera, nosotros del lado de, de InfoCenter y en general, ¿verdad? Las tendencias mundiales te dicen que los negocios no, no están tan mirando cómo, cómo soy más productivo, cómo soy más eficiente, sino cómo atiendo y cómo entiendo mejor las necesidades de mis clientes y cómo me adapto rápidamente a esos cambios. Cómo me puedo preparar para adaptarme rápidamente a esos cambios. Entonces, eso implica tener un componente de innovación, un componente de innovación que te permita estar justamente mirando y analizando ese entorno y viendo cómo puedo ajustar cómo puedo ajustar mis métodos de entrega de servicios y de soluciones y con qué, y con qué me puedo apalancar nosotros. Eso lo, de alguna manera estamos ahora, justamente en esta etapa, estamos haciendo algunos cambios, ¿verdad?, de estrategia, 
Eh, normalmente este tipo de proyectos de implementación se suelen ser un poco más, más largos, ¿verdad? Eh, llevan un componente de validación de procesos, de entendimiento del negocio, justamente para generar esa transformación, pero en momentos, digamos, coyunturales como los que estamos viviendo ahora, también generan la oportunidad de generar soluciones prácticamente plug and play, que te permitan hacer un cambio drástico y rápido de ese modelo de negocio, de esa nueva necesidad. Entonces eso está, digamos, muy, muy bien apalancado por la tecnología, la tecnología está siendo mucho más flexible, está incorporando muchas más herramientas para que te permitan poder entregar un mismo producto, un mismo servicio de, por distintos canales, por di distintos medios, ¿verdad? Y eh, es parte de, de lo que nosotros recomendamos a las compañías estar permanentemente eh, de forma, eh, digamos, despierta y no quedarte de brazos cruzados, simplemente, bueno, hay una situación coyuntural, mi, mi, mi proceso de negocio no, 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 se, no está respondiendo a esa necesidad y quedarte de brazos cruzados y no hacer nada, no, siempre hay una oportunidad, siempre hay maneras de hacer las cosas distintas y en ese sentido nosotros lo que, lo que recomendamos es tener esa visión de innovación ¿Verdad? Y, y siempre apalancada en la transformación digital, porque la transformación digital lo que trae es eso, trae el poder entregar productos y servicios de manera mucho más eficiente, más efectiva, sin necesidad de utilizar los medios tradicionales. Mira, uno de los elementos interesantes que, que hemos nosotros visto en, en las tendencias es justamente con lo que es la, la, los recursos profesionales en las compañías. ¿verdad? Con toda esta innovación tecnológica y con la cantidad de soluciones que se están, digamos, eh, generando para atender todo, todo, esta, todo este dinamismo, ¿verdad? Tiene que ver con distintos skills, muchísimos skills, y es muy difícil que una compañía pueda tener en su staff tener cantidad de recursos, ¿verdad? Con esos skills específicos. Entonces, la tendencia es el uso de labor externa. ¿verdad? No, no, no teniendo skill directamente en mi compañía, sino utilizando esos servicios, esos skills, y importándolos a, a, a través de la tecnología, a través de medios remotos, ¿verdad? Para activar todas esas, esas nuevas tecnologías que pueden estar apalancando a mi compañía. Entonces, eh, es parte de la tendencia de enfocándose a personas, pero a personas disgregadas, ¿no? Capitalizadas en una, en una compañía que tiene altos costos, sino más bien buscando la optimización. Entonces, Janet, por lo que hemos visto, la, la, la tendencia está enfocada a rever la visión, incorporar la innovación y la transformación digital en esa visión de las distintas compañías, tener en cuenta, digamos, que hay soluciones tecnológicas y como ustedes están trabajando, que mencionaste, las soluciones plug and play, es decir, activar, hacer un proceso más rápido de incorporación de tecnología. Ahora, yendo un poco a lo que sería el nivel de actividad o la actividad, eh, lo, lo que habíamos mencionado en una de las preguntas y creo que quisiéramos eh, que amplíes, con respecto de acá a fin de año, sabemos que el camino es la tecnología, el camino es la digitalización, incorporarlo en la visión, ahora de acá a fin de año, ¿cómo se ve el, en los agentes económicos? ¿Están viendo el tema de soluciones? ¿Hay un proceso o un tiempo de espera para ver qué ocurre y después decidir? ¿Ustedes trabajan en conjunto con las, distintos, las distintas empresas que quieran incorporar tecnología para buscar las mejores soluciones? ¿Cómo lo ves de acá a fin de año en cuanto a nivel de actividad del sector? Y tenemos dos, dos escenarios, digamos, tenemos un, un grupo de, de, de compañías que están esperando, ¿verdad? Están, están un poco en, en, en ese proceso de, de espera, de, de mirar qué va a ocurrir, ¿verdad? Eso de alguna manera enlentece las oportunidades y quizás los, procesos, los proyectos que puedan estar, digamos, en, en, en visión, ¿verdad? Es, eh, hay compañías que, que están así un poco en espera. Sin embargo, hay otras, sin embargo, hay otras que están entendiendo que dentro, detrás de todas las situaciones coyunturales siempre hay oportunidades. Y han, te, han entendido eso, han entendido que eh, de alguna manera si, si, si se cierra una puerta se abre otra, por lo cual están justamente aprovechando en, en, en estos momentos, ¿verdad?, la posibilidad incluso de, de obtener mejores costos para activar eh, soluciones, ¿verdad?, porque al, al, al haber menor demanda, ¿verdad?, perdón, menor, menor 
de menor demanda, la oferta se incrementa, entonces eh, lo han visto como una oportunidad. También, obviamente, de innovar y de atender esas nuevas necesidades que se están abriendo, como, como decía anteriormente, o sea, el mismo producto, el mismo servicio que yo anteriormente entregaba por medio tradicional, ahora lo tengo que entregar por otro medio, entonces eh, las compañías lo entienden y quieren activar de manera rápida una estrategia para poder viabilizar ese cambio de modelo de negocio. Entonces tenemos también esa, 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 ese grupo de empresas que en este momento están reaccionando de manera muy rápida, de manera muy rápida, y han demandado eh, la necesidad de transformación y de incorporación de canales digitales para la entrega de sus productos y servicios. Eh, en, en ese punto nosotros estamos muchísimo eh, tra tratando de traer lo que son eh, soluciones en la nube, ¿verdad?, que te permiten hacer ese plug and play, ¿verdad?, que, que no, no, digamos, los tiempos de implementación son mucho más cortos, ¿sí?, eh, eh, apalancados también en lo que son mejores prácticas, ya la, la rueda está inventada, esa, esa es otra de las recomendaciones que hacemos, la rueda está inventada, utilicémosla, entonces, de alguna manera es parte de, de los cambios que estamos dando, eh, también incorporando, como te decía, eh, soluciones ya preparadas, preconfiguradas, que al cliente le permita simplemente instalar y, y, y utilizar. Eh, es parte también de, de, los, de, los, de los cambios que estamos haciendo en este último semestre del año, ¿verdad? Para poder, de alguna manera, adecuarnos y atender esas necesidades eh, que están teniendo nuestra parte de, de, de los clientes en, acá en Paraguay y en el mundo. Eh, otro de los elementos importantes que había olvidado mencionar, ¿verdad? Infocenter, y, y va muy de la mano con lo que me preguntabas antes en relación a cómo está el, el, el tema de la capacidad profesional y de esquilas acá en Paraguay. Nosotros, eh, con todos estos cambios y con todas estas nuevas innovaciones, estamos activando. De hecho, activamos ya desde hace un tiempo, pero ahora con mucha más fuerza. Tenemos lo que nosotros denominamos una central de alianzas. Una central de alianzas estratégicas que permite justamente compartir esos conocimientos de otros, de otros partners, ¿verdad? Incorporar acá eh, en, en conjunto con, con los conocimientos que nosotros tenemos de acá de Paraguay y poder ofrecer soluciones y servicios muchísimo más rápido. Entonces, eso es algo que también eh, es muy interesante que las compañías puedan considerar que ampliar el conocimiento no es solamente tener una persona, como te digo, in-house, sino también buscar entes externos o buscar profesionales, digamos, por servicios que te permitan tener mayor alcance en, en los servicios y en los productos que estamos entregando. Perfecto. Bueno, Dayanet, estamos llegando al final del programa. Eh, sería interesante, realmente ha sido muy amplio tu, el desarrollo de la conversación, la cual bien puntualizaste el tema que estamos tratando, que tiene que ver con la visión y la transformación, ¿no? La transformación digital. ¿Alguna recomendación o a manera de resumen, algunos conceptos que quieras remarcar? Sí, eh, definitivamente la transformación digital en las compañías tiene que venir dada por cuatro elementos claves, básicos, importantes. El CIO lo tiene que tener presente y el aliado de negocio, ¿verdad? Que, que te acompañe en eso. También, eh, el primero es la visión de la compañía, ¿verdad? visionar, ver el futuro, qué es lo que está pasando, cómo están cambiando las cosas, cuáles son las nuevas tendencias, ¿verdad? la misión, cómo tú te ves posicionado dentro de ese futuro, cuál es, cuál es ese objetivo que buscas conseguir, ¿sí? Después el modelo de negocio, el modelo de negocio que tiene que ser, evidentemente, tiene que responder a esa visión, tiene que responder a esas nuevas necesidades apalancado con un plan estratégico, por supuesto, y, no menor, la viabilización, el vehículo que te permite activar todo, to, todos esos cambios y en cortos plazos es la tecnología. Es la tecnología. Entonces, esos cuatro elementos, misión, visión, la, el, el modelo de negocio, el, el, el reenfoque y la revisión del modelo de negocio y la selección de la tecnología que te permita apalancar y viabilizar todos esos cambios de forma mucho más efectiva y eficiente. Eh, otra de las cosas que, eh, que de alguna manera puede ayudar, y es parte de lo que están considerando la mayoría de las compañías a nivel mundial, es incorporar dentro de su, de su 
de su compañía, eh, el área de innovación. El área de innovación que justamente esté mirando permanentemente cómo prepararse, cómo anticiparse a cualquiera de esos cambios y conseguir los recursos necesarios, ¿verdad?, por los distintos medios que, que he comentado, eh, para poder eh, atender, responder rápidamente a todos los las, las nuevos desafíos y las necesidades que se vayan presentando. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Muy claro tu mensaje, sobre todo de unir el tema de la visión, la misión, modelo de negocios y transformación, y la innovación dentro de las compañías. Muchísimas agregaría, gracias por acompañarnos le, en el día le de agregaría, hoy. Le agregaría uno solo, el propósito, el por qué hacemos lo que hacemos. Muy bien, perfecto. Así que, bueno, muchísimas gracias, Dayanet. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. Eh, gracias, Gustavo. Y a la audiencia nos estamos viendo en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.